안녕하세요 오늘도 브이로그를 오래간만에 한번 진행해 보겠습니다 어... 시간이 또 금했죠 이것저것 날리느라 <웃음> 자, 일단 오늘은 음, 어떤 걸 해야 되나 생각을 했는데 음, 최근에 드론 질문을 하시는 분들이 있어요 아 드론 잘 날리고 싶어요 근데 어떻게 해야 되는지 모르겠어요 빨리 데우고 싶어요 라고 하세요 그래서 음, 뭘 알려드려야 될까 일단 제가 그런 질문이 있을 때 항상 말을 하는 부분이 있어요 그게 전에도 한번 얘기를 했지만 모든 거에 근간은 스로틀이죠 그거와 마찬가지로 어떤 걸 연습을 해야 되냐 그냥 이거예요 계속 고도 유지를 하면서 그냥 지루해요 좀 지루한 부분인데 근데 항상 제가 말씀을 드리면서도 그래요 대부분 이렇게 말을 해도 그러니까 조언을 드려도 안, 해, 안 하게 되는 게 이게 상당히 지루한 일이거든요 이렇게 이제 뭐 나무 사이를 빠져나가실 필요는 없어요 하지만 이렇게 낮은 고도를 유지하면서 턴을 하는 거죠 이렇게 또 팔자로도 턴을 하고 이런 식으로 턴을 하면서 계속 고도를 유지를 하세요 이제 사실 이 드론을 할때 음 가장 쉬운 게 올려서 돌리는 거예요 대부분 이걸 하세요 이제 하세, 이 고도 연습을 하다가 안 되잖아요 사실 지금 안 되면 은 답답하니까 때부터 막 돌리고 막, 막 이런 식으로 막 돌려요 그러면은 그날 내용이 없어지는 거예요 그냥 다시 숲으로 돌아가고 원래대로 손가락이 막 치게 돼요 키를 그러면 늘어나는 게 없고요 뭐한 하루에 한 번씩 한 일주일? 아니면 넉넉하게 잡아서 한달 정도는 그냥 내가 빨리 배워야 되겠다라고 생각하고 기본기를 공부하시는 거죠 계속 이렇게 고도를 유지하면서 다니세요 그런 경우 뭐 잠깐 잠깐 뭐 이렇게 한 번씩 펑펑 치는 거는 상관이 없는데 일단 기본적으로 무조건 고도 유지와 턴 요거를 한달 정도 연습하시면 그 다음엔 아마 자신감이 붙게 되어 있을 거예요 왜냐하면 어 기체를 어느 정도 양의 스로틀 양으로 받쳐줄 수 있느냐 라는 거를 알게 된다는 라 거는 굉장히 중요한 요소예요 그걸 알게 되면 은 얼마만큼의 스로틀을 가지고 클릭을 해야 되는지 도 알게 되는 거죠 그래서 오늘 하는 내용은 뭐 사실 별게 아니라 스로트 연습을 하시라 그게 굉장히 지루하고 힘든 일이지만 하게 되신다면 굉장히 빨리 그러니까 처음엔 느리지만 더 빨리 배울 수 있는 지름길이 되실 것 같아요 다시 한번 말씀드리면 되게 지루합니다 하지만 연습하시면 제가 3년 정도 했는데 음, 3년 중에 한 2년 정도를 헤맸죠. 그리고 최근에 한 1년 정도의 이제 방향을 잡은 건데, 사실, 이런 연습들이, 뭔가 기본적인 요소들이 차곡차곡 이렇게 쌓여 있었다면은 아마 더, 어, 빨리 들었을 것 같아요. 한 1년 반 정도면 되지 않았을까. 그 전에도 뭐한번 답글을 달았었는데, 사실 체계적으로만 연습을 하신다면은 1년 정도면은 저 정도는 뭐, 껌이죠. 요즘에 워낙 또 하드웨어나 이런 것들이 잘 나와 있고 보편화 돼 있고 그러니까 이제 뭐 어느 정도 정형화 돼 있거든요 근데 옛날에 제가 처음 할 때는 사실 그런 부분들이 별로 없었어요 그래서 문제가 좀 많이 있었죠 이것도 해보고 저것도 해보고 안 된다 다시 해보고 근데 요즘에는 어느 정도 사람들이 쓰는 것들이 다 정해져 있고 그거대로만 하면은 하드웨어에 대한 문제는 거의 없고 그러니까 손가락 단련만 제대로 하면 되는 거죠 그러니까 
제가 말씀드린 대로 스로틀 연습하시고 지루하시더라도 그걸 꾸준히 하시면 은 분명히 뭔가 자신감이 생기고 좀더 멋진 기행을 하실 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 네 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음에 또 뵐게요.